Hello mga math enthusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria, ang inyong math buddy para talungan kayo sa mga problema niyo sa math. And for today's video, ang pag-uusapan pa rin natin ay tungkol sa problem solving on conversion of measurements which is learning task number 3, letter B ng inyong mga module. So, ang kailangan na natin makuha dita, ay dita, Dito ay yung equivalent amount for 5 cakes given itong recipe ng cake natin. Pero bago ko simula ng video tutorial na ito, mga anak ko, siguraduhin na munang napindot yun na dyan, ang like button. O, pindutin na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. So, we have here yung ingredients and then yung measure for one cake. Ito yung mga kailangan natin para sa isang cake. Tapos, ang kailangan natin ma-accomplish ilan pag limang cakes yung uh, i-bake no. Ilan yung i-prepare. Now, ang problema natin dito, ang ating mga unit of measure ay magkaiba. So, kailangan ma-convert muna natin itong mga to bago natin malaman kung ilan ba yung kailangan ng 5 cakes. Now, for the cake flour, meron tayong... Oh, wait. Ballpen muna, ballpen. Meron tayong 15,000 milligrams. Okay, kailangan makonvert muna natin siya into gram. Okay, para saka natin siya i-multiply by 5. Okay, o ano yung conversion factor natin? Sa isang gram, meron tayong ilang milligram? 1,000 milligram. Okay, and then we multiply. Natatandaan pa yung tinuro ko. We have here 15,000 milligram times okay so dahil milligram to dapat sa yung convert sa conversion unit niyo or sa conversion factor niyo yung milligrams yun nasa baba okay so that is 1000 milligram and then we have 1 gram mga anak ko yung mga videos ay nasa playlist lang natin ha i-check no lang kung ito yung unang video na nakita ninyo marami pa tayong video ngayong parang second ah, para sa second quarter natin i-check niyo lang sa playlist ng grade 7 ha so cancel ito cancel ito what is 15000 times 1 so that's 15000 grams over O, so, i-divide mo siya by 1,000. Ngayon, di ba, tinuruan ko na kayo ng strategy? Kapag 10, 100, 1,000, 10,000, yung multiple ng divisor ninyo, minumove nyo lang yung decimal point. Depende sa kung ilang zero yun nasa denominator nyo. Dahil ito ay tatlo, you move. Okay? 15,000 nasa end ang denominator. Ang denominator. Ang decimal, so you move 3. 1, 2, 3. So, this one will be 15 grams kasi parang makakancel lang sila. So, 15 divided by 1 is 15. Okay, pero hindi pa yan yung answer. 15 grams ang meron ka per cake. Eh, ang kailangan natin ay 5 cakes, ba? So, 15 times 5. O, oh, what is 15 times 5? Dito ko nga ilagay. So, we have here 5 times 5, 25, carry 2, 5, 75. So, we need... 75 grams. Yun ngayon yung ilalagay nyo dito. So, ano yung procedure natin? I-convert muna, saka natin i-multiply by 5. Okay. So, sa next ingredient tayo, we have yung milk. So, for our milk, we have 2 cups. So, we have 2 cups. Alamin natin kung ilang ml. So, we have here ML. O, ano ang conversion factor natin dito? Sa isang cup, meron tayong 280 ML. Okay? So, kung ganyan yung binigay sa atin, we will have here now 2 cups times, o, ano yung nasa baba? Yung cup. So, we have 1 cup kasi ito yung nasa factor natin. And then, we have here 280 ML. Cancel yung cup, so you will have 2 times 280, you will have how many? 0, 16, carry 1, 560 ml. 
Okay, so sa isang cake, dahil 2 cups yan, ang, katam- ang katumbas niyan ay 560 ml. Now, para malaman natin sa limang cakes, so 560 times 5. Kailangan na natin na, para hindi na tayo magmano-mano at hindi tumagal yung video natin, mga anak ko, magka-calculator na ako ha. Kung wala kayong calculator at magaling naman kayo sa multiplication, Sige, multiply nyo ng mano-mano. Pero dito ay for the sake lang na hindi na tayo mag-aksaya ng oras. Ha? 560 times 5. That's 2,800. Okay, so that's 2,800 ml. Tama ba? Okay, so we have 2,800 ml. Okay, now for brown sugar, sugar, we have one pint. Okay, how many cups are there? O, lagay natin dito ha. Sa one pint, mga anak ko, i-convert natin siya into cups. Ang conversion factor natin dyan, sa isang pint, meron dalawang cups. Okay, dahil one pint lang naman yung binigay, automatic ang sagot natin ay ilan? Two cups. Okay. Now, dahil lang kailangan natin ay 5 for 5 cakes, so magkakaroon ka ng 5 pint. So, 5 times 2, you will have how many? 10 cups. So, you have here 10 cups. Okay, next, for butter, 5 milligrams. So, 5 milligrams is equal to how many grams? Okay, so alam natin na Sa isang gram ulit, merong ilan? Meron tayong 1,000 milligram. Okay? So, dahil meron tayo nitong 5 milligram, 5 milligram times, o oh, ilan to? Dahil milligram to, dapat nandito si 1,000 milligram at nandito si 1 gram para makancel natin sila, di ba? So, this is 5 over 1,000 gram. Okay, dahil ito ay may tatlong zero, di ba, nag-move lang naman tayo, you will have here, kung ito yung 5, hindi na kasi kasha, mag-move ka ng tatlo, isa, dalawa, tatlo, o, i-replace mo lang ito ng dalawang zero. So, ibig sabihin, your final answer will be 0.005 grams, or 0.005 grams. Pero... Hindi pa yan ang sagot dahil ito ay for one cake. Ang kailangan natin is for five cakes. So, ang mangyayari dyan, magiging, teka, ball pen, 0.005 grams times 5 is equal to what? O, times natin ha. Ang mahiwagang calculator. O, we have 0.005 times 5. And that is point or 0.025 grams. Okay? So, we have here 0.025 grams. Okay, now for water, we have here 0.006 liters. Okay? O, ilang ml ba sa isang litro? O, ilagay natin dito ha ulit. 0.006 liters, alamin natin ilang ml yan. Okay, alam natin na sa 1 liter, there are 1,000 ml. Okay, and for that, we have 0.006 liters times, oh, dahil liters yun nandito, dapat yung liters nasa baba. 1 liter, okay, and then yun nasa taas is 1,000 ml. Cancel ito. Tanggal na yan kasi sa, sa ML nga natin kinoconvert. So, 0.006 times 1,000. Kung sa division, di ba, nagmo-move tayo to the left. Sa multiplication, pag tayo ay may 10, 1,100, 10,000 na multiple na factor. Or minumove lang natin yung decimal point. Depende kung sa ilang zero ang meron tayo. Dahil ito ay tatlo, we move it 1, 2, 3. So, ibig sabihin, we have 6 ml. Okay? O, itry natin dito ha. O, point zero zero six. Tama ba? Okay, ayan. Times 1,000 para lang mapatunayan ko sa inyo. 
Ayan. Teka, baba natin. Ayan na. 0.006 times 1,000 is Juran 6ML. Shortcut lang yun, mga anak, ha? Okay, pero hindi pa to yung ating final answer kasi kailangan i-times pa natin sa 5. So, 6ML times 5. Dahil 5K ito siya. So, you have 30ML. Okay? So, you have here... 30 ml. Okay. For the last one, madali lang to kasi milligrams and grams lang din naman to. Ilan nga yun? 100. So, we have here 100 milligrams is equal to what gram? So, in 1 gram, there are 1,000 milligram. Okay. So, 100 milligram times, o ano yung nasa baba? We have 1,000 milligram and then 1 na gram. Cancel ito. So, 100 times 1 is 100 over 1,000. So, ilang movement tayo? Pag division, dahil tatlong zero to, tatlo. So, you have 1, 2, 3. So, you will have here point or 0 0.1. O, para patunayan ko sa inyo, 100 divided by 1,000 and that is 0 0.1. So, tama tayo, di ba? Okay, gram. Now, hindi pa yan sagot kasi ta kailangan pa natin i-multiply sa 5. So, 0 0.1 times 5, you will have here 0 0.5 grams. Okay, so you have 0 0.5 grams. Okay? Siyempre, hindi pa tayo tapos kasi may questions pa tayo dito sa baba. If the uh, cost of all ingredients so for 5 cakes, is 600, how much ingredients per cake cost? Okay, kung ang, para daw sa limang cake, ang nagastos lahat-lahat ay 600, magkano daw yung gasto sa ingredients kung per cake, kung pa bawat isa or per peraso? So, simple lang yan, di-divide lang natin yung total cost. 600 divided by 5, so that will be 600, oh, sorry. Divided by 5, we have 120. Okay, so ang gasto sa isang cake ay 100, 120 pesos. Now, for number 2, if a cake was sold for 220 pesos, how much is the profit for the... Oh, ito ay hindi 3 ha, kasi nga binago ko nga siya. So, this is a 4, 5 cakes. Okay, if a cake was sold for 220, how much is the profit for 5 cakes? Alam naman natin na ang halaga ng isang cake ay 120, di ba? Ngayon kung ibebenta mo siya ng 220, di may profit kang 100 per cake. Pero dahil limang cake yung naibenta mo, so 100 times a 5, that is 500 pesos. So, ang kikitain mo, or ang profit ng cake na ibebenta mo if the cost per cake is 120 at binenta mo siya ng 220 ay 500 pesos. Ngayon kung nagustuhan ninyo ang video na ito mga anak ko dahil natulungan ko kayo kung paano niyo ba sasagutan ng inyong mga module, please i-comment yan sa ating comment section mga anak ko. Alam niyo naman na ang mga comments niyo ay mahalaga para maapang video na ito at makita rin naman siya ng iba. Kaya please, sana sa lahat ng video ni Teacher Maria ay magko-comment kayo. And please pa-share naman agad-agad sa mga classmates ninyo para naman dumami pa lalo ang matuto sa math. And kung may Facebook kayo, please pa-check naman yung Facebook page natin, Love Math TV. Pa-visit naman and pa-follow nitong ating Facebook page. At laging tandaan, let's spread the love of math. Thank you and bye!